मैं हूँ डॉक्टर खलीर और हम आज जो वीडियो सीरीज़ है हमारी मुकालमा सब के साथ है उसमें अब्बास मूसवी के साथ आपके सामने हाजिर हैं हमारी जो ये सीरीज़ है इसका ख़ास फोकस है निजकारी में तखिर क्यों हो रही है निजकारी में देर क्यों हो रही है अब्बास मूसवी जो हैं वो जो बड़ा प्रेस्टिजस इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड उसमें रिसर्च फेलो हैं और इनकी जो बैकग्राउंड है वो है गवर्नेंस की डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल इकोनॉमी की और इससे भी ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है इनके अब्बास मूसवी के पास पाइड का बड़ा ही प्रेस्टिजियस एक रिसर्च मैगजीन है जो बाई मंथली है डिस्कोर्स नाम का और अब्बास मूसवी जो हैं उसके एडिटर इन चीफ भी हैं और ये ये मैगजीन भी डिस्कोर्स जो है इसका फोकस भी एक तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी पर है और फिर जो अब्बास मूसवी जो हैं वो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो अखबार है उसके कॉलमिस्ट भी हैं एक और इन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है यू के साथ काम किया है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है उसके साथ काम किया है और फिर एजुकेशन एबव आल फाउंडेशन जो है उसके साथ भी काम किया है तो हम आज अब्बास मूसवी के साथ बात करेंगे तो मैं इनके सामने सबसे पहले यही सवाल रखता हूँ कि एक बड़ा ही जो इशू है और जिसे हम अगर एड्रेस करें जो एक तरह से एसेंस भी बनता है जहाँ पे आके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ से जनरेट होता है औरिजिनेट होता है जी। वो है कि क्या पूरी दुनिया हमारी हमारे सामने है कंट्रीज मुख्तलिफ हैं और फिर हिस्ट्री भी है हमारे सामने कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कितना एफिशेंट गवर्नमेंट पहला सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट एफिशेंट हो सकती है और अगर हो सकती है तो कितना एफिशेंट हो सकती है जी प्लीज अच्छा तो गवर्नमेंट का ये होता है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की प्राइमरी इंसेंटिव जो है इट इज़ द प्रॉफिट मोटिव दैट इज द फैक्टर दैट कीप्स थिंग्स एफिशिएंट एंड दैट कीप्स थिंग्स फंक्शनल एंड दैट इंश्योर्स दैट एवरीबॉडी दैट इज इन्वॉल्व हैज द इंसेंटिव टू कंटिन्यू टू रिफाइन देर ऑपरेशन एंड कीप रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ उसी तरह जो है गवर्नमेंट में जो है द प्राइमरी इंसेंटिव इज डेमोक्रटाइजेशन विच इज विच एसेंशली जस्ट मीन्स के अगर एक गवर्नमेंट है दर्ज अ सेट ऑफ रूलिंग एलिट्स uh what is their primary incentive to perform if you have a democratic in, uh, system mm-hmm. in place then their primary incentive to perform is the 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 prospects of coming back into power for mm-hmm. subsequent terms because they will be assessed purely on the basis of their performance which the citizenry so jo unka primary incentive yahi hota hai ki agar jo log hain the citizenry unki agar unko services mil rahe hain unko sahuliyat mil rahi hai तो वो ये चीज़ें देख रहे हैं वो ये चीज़ों से बेनिफिट कर रहे हैं और वो इफ इट इज़ अ ट्रूली अ डेमोक्रेटिक सिस्टम तो वो जब इलेक्शन साइकिल पर से होगी दे विल वोट दम बैक इनटू पावर अगर उनकी परफॉर्मेंस होती है अगर नहीं होती तो फिर दे विल बी वोटेड आउट दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर पार्टी या सम अदर ग्रुपिंग कलेक्टिव जो भी है एंड एंड दैट इज वट कीप्स द सिस्टम रनिंग from a from a yeah. governance point of view from the democratic yeah. side running in an efficient manner you mean in an efficient yeah. manner and we have several examples uh-huh. of this across the world mm-hmm. uh pakistan ke case mein uh, i would argue ke uh, jamhuriyat ki baat to badi hoti hai mm-hmm. siyasat mein and so yeah. on lekin we never really pursued that in true spirit yeah. uh jis tarah agar hum india se bhi hum agar compare kare mm-hmm. to jo nehru ki administration aayi thi following independence they uh, conducted a various initiatives to mm-hmm. ensure that there was a higher level of competition in the political sphere yeah. and they did this how uh, they mm. did this through land reform mm. they did this by investing in their education yeah, sector economy ke saath saath politics mein bhi ek competition maujood hai ji bilkul ji. bilkul aise hi hai to unka jo aaj hum dekh rahe hain unki jo uh, maishi tarakki hai aaj uh, jo hum dekhte hain it sector unka bada strong mm. hai unki education system badi mm. strong hai uh, they're uh, one of the fastest growing economies mm. in the world uh, soon to be competing with china even mm. uh, isko agar hum iska backdrop dekhein तो देर इज अ लॉट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट दैट वेंट इन टू दिस तो जो 1990 में इनकी प्राइवेटाइजेशन जो हुई थी दे हैड अ बेस टू वर्क विद दे हैड अ बेस टू बी कंपेटिटिव वंस दे स्टार्टेड ओपनिंग अप विद देयर नेबरिंग कंट्रीज एंड ट्रेडिंग विद देम दे हैड द द द कैपेसिटी टू एक्चुअली कंपीट एंड नॉट गेट कंप्लीटली डिमोलिश्ड बाय देयर कंपटीशन एंड द रीजन फॉर दैट आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इफ आई डिस्टर्ब यू इन द मिडल जी 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 प्लीज अच्छा जो आपने मिसाल दी कि इंडिया में जैसे वो उससे पहले जो स्टेट इन्वेस्टमेंट थी जी जी अच्छा मुझे बिल्कुल फॉरेन याद आता है पाकिस्तान में जो 60s की में मतलब स्टेट की इन्वेस्टमेंट थी तो क्या आप उसे भी साथ कंपेयर करेंगे उसी तरह 
जो सिक्सटीज की दिहाई थी उसमें जनरली यू से वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है आल्सो द ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस तरह के नाम दिए जाते हैं जी बिल्कुल लेकिन मैं आर्ग्यू करूंगा कि वो भी जो है ना प्योरली एक रेंटियर मॉडल पे चल रहा था क्योंकि वो अच्छा साथ-साथ उसको आप डिफरेंशिएट कर करते जाइए इंडिया के साथ जरा ना जी जी बिल्कुल तो तो हमारे सिस्टम में ये हुआ था कि अयूब खान के दौर में जो है फोर्ड फाउंडेशन थी द मेन डोनर एजेंसी जो फंडिंग दे रही थी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जिसमें वो फर्टिलाइजर्स आ गए थे ये इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल हो गए थे ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए गए थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दैट इज़ वॉट फ्यूल द ग्रोथ ऑफ दग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा लेकिन उसमें यह हुआ था कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स वर अक्रूविंग टू द बिग लैंड लॉर्ड्स ड्यूरिंग दैट टाइम ना जिनको ज़रूरत नहीं थी उस तरह की असिस्टेंस की तो उसकी वजह हुआ यह कि हम प्री मच्योर अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए एंड द रीज़न फॉर दैट इट्स बिकॉज जो लैंड लॉर्ड्स थे द मंदी स्टार्ट टू गेन सम लेवरेज दे हैड मोर पावर बिकॉज द रिसोर्स दे वर कमिंग इन उसकी वजह से द एक्सप्लोटेशन लेवल्स इन द कंट्री साइड इन द रूरल कम्यूनिटीज एक्चुअली ग्रो टू द पॉइंट वेर इकोनॉमिक प्रोटैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर फोर्स Uh, abandoned their deep roots mm-hmm. in the countryside for cities mm-hmm. uh, in search of economic opportunities Achy. and that was i would believe um, it was premature urbanization it was the first major wave mm-hmm. in pakistan but mm-hmm. it was premature because it was forced it wasn't a pull factor it was a push factor acha aapka ek tarah se main thoda sa agar paraphrase karu to jo रूरल एरियाज थे उसमें मेकनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई अच्छा उससे जो एक तरह से मजदूर फारि हुए या जो इदारे थे वो फारि हुए और वो फिर शहरों की तरफ उन्होंने हिजरत की ठीक है ना ये अर्बन ये था प्री मेच्योर अर्बन माइग्रेशन कह रहे हैं वो हो गए वहाँ पे और जबकि शहरों में वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था शहरों में अपॉर्चुनिटी उस तरह की मौजूद नहीं थी और वहाँ पे फिर ये इशू एक पैदा हो गया मतलब पॉवर्टी का इशू बल्कि और आप मेरा ख्याल है इसी को जोड़ेंगे वो जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ था और जिसको फिर जुल्फार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने एक तरह से यूटिलाइज किया जी बिल्कुल बिल्कुल आई वुड आई वुड डेफिनेटली एग्री विद दैट दूसरी बात ये कि उसके बाद जो जुल्फार भुट्टो के का दौर था आई डोंट थिंक इट इज़ गिवन इनफ क्रेडिट स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौर पर क्योंकि जो अगर हम हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे जो रेट्स थी फ्राम दीज सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव के पीरियड में इट वॉज आवर हाइस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ दैट वी हैव सीन इन आर हिस्ट्री उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस लेवल पर कभी नहीं गए एंड द रीज़न फॉर दैट वॉज बिकॉज यू मी आफ्टर द नेशनलाइजेशन आफ्टर द नेशनलाइजेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसकी वजह से बहुत ही पहले से हुई हुई थी वो पहले से चल रही थी बट भुट्टो के दौर में इट वेंट अप अपट और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट स्टील मिल लगी है एक बड़ी मिसाल जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ लाइक सीमेंट इंडस्ट्री हो गई वो शुगर एंड सो ऑन तो उसमें वी सॉ अ लॉट ऑफ रैपिड ग्रोथ और उसकी वजह से द रीज़न फॉर दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ स्टेट फंडिंग दैट वॉज गोइंग इन टू दैट इट वॉज अ डेडिकेटेड एफर्ट टू इनक्यूबेटिंग आर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट कुंट लास्ट सो लॉन्ग क्योंकि जी जी अयूब के दौर में भी स्टेट ही मतलब फंड कर रही है एक तरह से ना जी जो पिकिक है उसके जरिए और भी दूसरे इदारे थे उनके जरिए कर्जे दिए जा रहे थे हेल्प किया जा रहा था और मुख्तलि तरह की एग्जामेशन और मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए सहूलतें दी जा रही थी तो उसके नतीजे में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो अच्छा उसके बाद उसके बाद भी आप कह रहे हैं स्टेट ने भी इन्वेस्ट किया फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी नेशनलाइजेशन के बाद भी तो ये दोनों एक जैसे आप समझते हैं या फर्क है क्योंकि अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं है इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये कि अब स्टेट ओन है सारी चीजें इस वक्त स्टेट ओन नहीं थी जी 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 बिल्कुल देर इज दैट डिफरेंस लेकिन एक वो पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो अयूब खान के दौर में द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द सीटो एंड सेंटो अग्रीमेंट पाकिस्तान एंड द पर्पज ऑफ दोज अग्रीमेंट्स वर टू कर्टेल द राइजिंग इन्फ्लुंस ऑफ द यू एस एस आर एट टाइम तो उसकी वजह से जो है ये सारी फंडिंग आना शुरू हुई थी और ये फंडिंग आने की वजह से फिर इट वॉज अ वेरी इल थाट आउट वे ऑफ डिवेलपमेंट अयूब के दौर में इट वॉज प्लान देर वॉज नो थाट पुट इन टू इट देर वॉज नो विजन फॉर हाउ वर गोइंग टेक थिंग्स फॉरवर्ड किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है किसमें कम करना है इट वॉज वेरी हैफ हैजर्ड इन एट अप्रोच बिकॉज इट वॉज प्योरली अपॉर्चुनिस्टिक एक अग्रीमेंट में हम आ गए वी वर गेटिंग क्विक रिटर्न फ्राम प्योरली रेंटियर सिस्टम 
क्या उस उस वक्त के जो एग्रीमेंट थे वो पिके इस वक्त जो सी पैक के एग्रीमेंट हो रहे हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी तरह क्योंकि सी पैक के बारे में जो मेरा है कि मतलब डेवलपमेंट का मॉडल मैं उससे भी एग्री नहीं करता और देखिए हमें क्या करना है वो हमें पता है हम कोई आके हमारी मदद करना चाहता है हमारे साथ काम करना चाहता है बिल्कुल करें हम बताएंगे उसे भी हमें ये चाहिए यहाँ काम करना है यहाँ काम करना है उसमें आए फिर लेकिन देखिए मैं इसमें जो एक जो एक ब्लेम है या बर्डन जो है वो चाइना पे मैं नहीं डाल रहा वो जी हमारी गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिशियंस ये उनकी जिम्मेदारी जी 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 हम किसी को देखें ना बुरा क्यों कहें हम अपने को बुरा कहें ना जो हमारे सामने जो हमारे लिए काम काम कर रहे हैं जिसे लोगों ने मैंडेट दिया है जी जी ऑफ कोर्स उस पर जिम्मेदारी आती है उस वक्त समझो सीधी सी बात है मतलब एक वो पोलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं थी माशा था यू का जो दौर है उसमें जो हो रहा इन थी चीज़ें उसकी लेकिन मतलब एक प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगे लेकिन एक चीज़ है कि उसमें जिसे हम कहते हैं कि एक जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह हो रही थी उसमें आप उन्हें कैपिटलिस्ट कह लें आप उन्हें सरमायादार कह लें उस वक्त के जो इंडिया से कुछ आए भी थे मतलब माइग्रेशन करके भी आए थे यहाँ पे आए थे और कुछ यहीं पे भी थे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं फॉर श्योर आई एग्री बट इट्स ऑल रेंट योर मॉडल इन माई ओपिनियन बिकॉज लाइक इट्स ऑल रिलायंट ऑन द कंटिन्यूल रिसीट्स ऑफ दीज फंड फ्राम अदर कंट्रीज और दीज आर नॉट वैल्यू न्यूट्रल ना जो ये जब आ रही होती है फंडिंग दीज आर बेस्ड ऑन योर अडियरेंस टू द जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट इज़ फंडिंग यू और हमारे केस में आई वुड आर्ग्यू सिंस इंडिपेंडेंस हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे डेवलपमेंट मॉडल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स लाइक मिलिट्री डिक्टेटरशिप और हमारे पॉलिटिशन हैं द फंडामेंटल अप्रोच इज़ द सेम विच इज़ दैट पॉलिटिशन्स के दौर में स्पेशली आफ्टर द एटीज एंड सो वन स्ट्रक्चुरल एडजस्टमेंट टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द मॉडल इज द सेम यूर इसेंशली एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्राम द ग्लोबल इकोनमी फॉर अपॉर्चुनिस्टिक एंड अलॉट ऑफ दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लोन जो दैट आर बी दैट आर मेड टू पे फॉर बाई द ऑर्डनरी सिटीजनरी द वॉनरेबल कम्यूनिटीज इन डायरेक्ट टैक्सेज के जरिए इज देर मेड रीपेड and uh there's no thought there there there's mm-hmm. this one size fit all mm-hmm. prescription from mm-hmm. the IMF or mm-hmm. World Bank or whatever mm-hmm. or high country may whether mm-hmm. it's in South Asia or sub Saharan Africa mm-hmm. prescription sare wahi hote hain and there's no way that this can be a, an effective mm-hmm. approach acha ek to chale foreign institution jab aate hain ya foreign country jab aate hain china samet ji 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 of course to wo yakinan unki apni bhi priorities hoti hain kuch apna ek pura unka piche माइंड सेट होता है वो क्या करना चाह रहे हैं अच्छा लेकिन हमें यहाँ पे जब जब तो जब स्टेट फंडिंग ले रही होती है तो स्टेट प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करती है एक तो ये इशू हो गया अच्छा दूसरा जो अयूब वाला मॉडल है उसमें जब स्टेट फंडिंग ले के आगे जो सरमाएदार हैं उनको दे रही है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे रही है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटीज उसमें भी यकीनन कुछ ना कुछ स्टेट का अमल दखल था प्रायोरिटीज तय करने में जो मतलब जो क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए लेकिन ऑन द होल हम अगर ये समझ लें कि जो इन्वेस्टर थे सरमाएदार थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तय कर रहे थे कहाँ क्या होना चाहिए ये एक तो ये कि इसमें जो सवाल एक पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये चीज़ें तय करे कि क्या होना है तो एक इसमें प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम मतलब बहुत से मल्टी प्रॉन्ग्ड है प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं गवर्नमेंट में लोग जो बैठे होते हैं क्या वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि क्या होना चाहिए ठीक है ना या दूसरी तरफ जो मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं बिजनेसमैन बैठे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं उन्हें ज़्यादा पत, बेहतर पता हो सकता है कि भाई कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए जी, 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 तो ये यकीन है अगर हम इस मॉडल को भी थोड़ा सा कंपेयर करें साथ रख के तो अयूब के दौर में थोड़ा सा ये मॉडल चल रहा है बीच में कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनको फ्रीडम दी जा रही है किसी हद तक कि वो तय करें कि भाई कैसे होना है ठीक है ना अच्छा लेकिन जब नेशनलाइजेशन हो जाती है जुल्फार अली भुट्टो की गवर्नमेंट है उसमें स्टेट या फिर आप कह लें कि अगर तो पोलिटिकल पार्टी तय कर रही है या फिर ब्यूरोक्रेसी तय कर रही है कि क्या चीजें होनी चाहिए ठीक है ना और सी पैक में तो सीधे सी बात है अब हमें अभी क्लियरली नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि हम नहीं तय कर रहे बहुत जी, सारी चीजें जी 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 बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल अच्छा इसमें थोड़े डेफिनेशन भी एक पॉइंट है मेरे पास के वन वी से गवर्नमेंट और वन वी से ब्यूरोसी एंड सो वन दी असम्पन इज के दिस इज अ 
this is a Leviathan abstract entity lording over the people that mm -hmm. has no connection to the people at mm -hmm. all. Now, I think we need to challenge this a little bit because this comes from the neoliberal ideology. Mm -hmm. uh, a government will be responsive to the needs, desires, mm -hmm. grievances mm -hmm. of the point of the people mm -hmm. if they have an incentive to be. If I run a political party, if I run a political party, I will create my research. Wing create karunga. मैं एक वो अपना एकेडमिया के साथ लैंग्वेजेस क्रिएट करूंगा इंडस्ट्री के साथ करूंगा टेक सेक्टर के साथ करूंगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ बट आई विल ओनली डू दैट इफ आई नो कि लोग मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे फिर से वोट देंगे इफ आई कैन कम बैक इनटू पावर फॉर सब्सिक्वेंट टर्म्स इफ आई डोंट हैव दैट गारंटी इफ आई डोंट हैव दैट अश्योरेंस तो फिर मेरे लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं हुआ इंस्टेड पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि देर आर सर्टन पावर सेंटर्स जिसमें सिक्योरिटी अपराइटर्स है लैंड लॉर्ड्स हैं जिसमें बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रेंट सीकरस हैं जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए थे एंड सो वन एंड सो फोर्थ और जो हमारी गवर्निंग एलीट है वो इनको जवाब दे है दे आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल तो ये जो डिसकनेक्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू एक्सप्लोर हाउ वी कैन करेक्ट दिस और आपने उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ा था जैसे अभी आपने बात की जो पोलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन में होती है और दूसरी चीजों से होती है जो भी वो कर रहे होते हैं उसका अगर वो कोई एक तरह से हो कि अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन साथ साथ चल रही हो तो वो भी उन्हें पता चल रहा होता है लेकिन फिर सीधी सी बात है मैं उस वक्त भी ये बात करने लगा था आपने खुद अब ये बात कर दी देखिए डिसकनेक्ट तो बहुत बड़ा बन चुका है जी जी बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पाकिस्तान के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं जी जी तो उसमें फिर समझे ये वाला जो है एक कि वो जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है या डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो एक इंसेंटिव बनेगी गवर्नमेंट के लिए या मतलब वो गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए प्रॉब्लम एक पैदा हो जाती तो फिर क्या इसी अच्छा एक तो सीधी सी बात है मैं नजर आ जाती भी इसलिए एफिशिएंट नहीं है गवर्नमेंट एक तो सीधी सी बात है अकाउंटेबिलिटी लोग नहीं कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किसी और सेंटर के गिरद घूम रही है ठीक है ना जो इस्टेब्लिशमेंट है एक्सटर्नल फोर्सेज हैं पोलिटिकल फोर्सेज नहीं है और उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को वो जो नेचुरल ग्रोथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की होनी थी वो नहीं हुई जी बिल्कुल ठीक है ना तो एफिशिएंसी वाला इशू जो है वो उसको फिर हम कैसे अब डील करें कि गवर्नमेंट में एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं और सवाल फिर उसके साथ वही जुड़ा हुआ है कि 200 से ज्यादा स्टेट ओन एंटरप्राइजेज मौजूद हैं और जिसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 100 के करीब जो है वो कमर्शियल एस हैं जी 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 जो एक तरह से लोगों के लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं और पब्लिक डीलिंग भी है और गुड्स और सर्विसेज इस तरह की हैं उनकी जो लोगों के लिए हैं लेकिन उनमें तो एफिशेंसी बिल्कुल भी नहीं चले हम ऐसी एस को छोड़ दें जिनका वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है या किसी ऐसी चीज़ के साथ ताल्लुक है अगर चीज आप भी जानते हैं कि ऐसे मॉडल दुनिया में मौजूद हैं जहां सारी ही चीजें जो हैं प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के की जा रही है तो एफिशिएंसी का इशू जो है जी जी गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि वो जुड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ हो नहीं पा रही जो या कुछ और वजह है देखिए We have to fight for those. We mm -hmm. have to ensure, and we have a lot of figures who who actually did that. We have Asma Jahangir's example. Mm -hmm. We have Benazir. Yeah, hello, 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 hello. Yes, yes. We have to ensure because democracy is not just that. You have five years after the election. Yes, yes. Democracy means that the day-to-day -day affairs. Me, you have like in within corporations, you have trade unions. Mm -hmm. Within um, rural communities, you have farmers associations. Mm -hmm. You have land redistribution to. Uh, not just um, uh, correct the governance arrangements in those because the electable system the way to correct those 
is by conducting land reform. Mm -hmm. uh, but you also boost economic output through that. Your mm -hmm. agricultural productivity is mm -hmm. uh, China is a great example of this. Mm -hmm. um, so you can, you can do various things to ensure day-to-day -day, uh, increased levels of competition mm -hmm. within the political sphere. It's not just that you go to elections. Uh, the other thing is that uh, what you mentioned about uh, privatization, okay. right? Mm -hmm. Two two hundred companies that are still state owned. Mm -hmm. uh, on the other hand, however, uh, you're right. Uh, but on the other hand, mm -hmm. uh, we have also seen the privatization of over two hundred companies uh, historically, Pakistan. Mm -hmm. we, uh, we have seen this, and it has happened uh, largely oh, as a oh, result oh, of oh, the oh, banking sector, who are financial institutions, which are short short industries, public manufacturing enterprises, a lot of which were forced to shut down actually. And at that point, why did we do it? It was on the advice of the IMF, our first structural adjustment program, the Washington Consensus Wall in 1989. In that point, IMF said that privatize your enterprises, you will ease the pressure on your fiscal account position, your inflation rates control will be controlled. You will uh, move towards a, uh, growth, you will move towards an open economy, mm -hmm. and so on and so forth. Mm -hmm. But if you look at the end of that program, which is in 1992 is when it ended, mm -hmm. uh, none of their mm -hmm. stated objectives actually came true. Mm -hmm. Now, why is that? You mm -hmm. know, it's important to ask that question. You know, you give uh, World Bank a big statement mm -hmm. at mm -hmm. that point. Uh, it takes a while for the economy to adjust. Mm -hmm. This is the adjustment period. Period, or mm -hmm. uh, if you give it some time, mm -hmm. over time, you sub take over the problem. But unka apna stated mm -hmm. objective mm -hmm. at the outside of the program was that this point, this point, the inflation of our target, this point, this point, the mm -hmm. our fiscal deficit mm -hmm. target, and none of which actually came mm -hmm. true. Now, jab in longi targets fail ho yate, they don't take accountability for it. There's no way to hold them accountable for it. Mm -hmm. uh, wo kehte hain ki implementation nahi hai hamare policies ki. Now this is, I think, a completely dishonest and um, uh, approach where you you just avoiding responsibility after what you said isn't coming true or isn't manifesting. You just say that ठीक है आपने fully 100% implementation नहीं की. चलो 60% तो की ना. कभी कभी भी नहीं होती वो तो इस तरह की चीजें तो नहीं हैं. There's this great um, uh, uh, from from the world of philosophy. It's called the no true Scotsman fallacy. Just me यो ताकि if you have a proposal, let's say I say that all all Scotsmen mm -hmm. like yeah. scotch, for instance. Mm -hmm. um, and you say, well, I know this one person who doesn't. Mm -hmm. You know, and what will I say in that situation? Mm -hmm. I'll say, oh, that's not a true Scotsman then. Mm -hmm. So what am I doing here? I'm changing mm -hmm. or distorting the original definition because I've been proven wrong, but I'm changing the definition mm -hmm. then. Isita, I would say IMF does the same thing. Okay. Mm -hmm. Nay, this isn't true privatization. अच्छा देखिए एक एक तो चीज़ ये कि फिर वही मैं मतलब इन मामला में ना मैं बहुत लोकलिस्ट हूँ लोकलिस्ट इस तरह के मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगा आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक को एडीबी को किसी को ब्लेम मैं नहीं दूंगा फिर लेकिन ये हमारे लोग हैं ना जो जाके डील कर रहे हैं देखिए आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ लोग भी कारोबार करते हैं हम लोन लेते हैं अच्छा यकीन डिपेंड करता है कि आप के किन शराइ पे आपका एक तरह से एग्रीमेंट होता है यकीन बार गेन होती है उसकी चीज़ें होती हैं उसके बाद तय करते हैं तो हमें इल्ज़ाम देना चाहिए जो हमारे रूलर्स हैं जिन्हें हम मैंडेट दे रहे हैं कि वो डीलिंग क्या करते हैं अच्छा फिर ये कि बट एज वी जस्ट डिस्कस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू मैंडेट है इनके पास हमारा जैसे फॉर इट्स अ ग्रेट क्योंकि हिस्टोरिकली दिस इज बिन एस्टेब्लिश बेनजीर के कमिंग इन टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वॉज वन ऑफ द कंडीशन दैट शी वॉज गिवन कि आपने ये आई एम एफ प्रोग्राम एक्सेप्ट करना है you want to become the prime minister mm -hmm. and we all know who mm -hmm. this proposal was from mm -hmm. this is from the security establishment mm -hmm. of pakistan so agar agar is tarah ke hamare representatives honge who are compromised from the outset jaise bhi hain ab hain to na dekhiye usme wahi baat hai ki phir ye farz kare koi bhi unhe keh raha hai establishment keh rahi hai koi aur keh raha hai foreign powers agar unhe keh rahi hai bhi aap ye cheez accept karenge to aap iktidar mein aayenge ye phir कौन जिम्मेदार है इसका यही जिम्मेदार है ना या या जिस तरह आके मतलब वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था भाई तुम क्यों गए थे क्यों छोड़ के नहीं आ जाते लेकिन ना किसी ना किसी जगह पे आपको फाइट करना होगा रुकना होगा अगर आप सिर्फ 
اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہیں مطلب لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں اور جو اس طرح کے تقریباً ستر سال تو گزر گئے اسی طرح ہی گزر رہے ہیں یہ تو اس طرح تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا ہمیں دیکھیں ہم سیدھی سے میں مطلب ایک پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے جہاں آئی ایم ایف سے تو نہیں لڑ سکتے ورلڈ بینک سے تو نہیں لڑ سکتے ہم ان سے تو لڑ سکتے ہیں یہ اگر کریں ایسے معاہدے کریں اس طرح کے اگریمنٹ کریں اور یہ بات جو ہے چلیں میں آپ کی بات جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے کہنے پہ پرائیویٹائزیشن ایجنڈے پہ آئی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ہسٹوریکلی اور جو حقائق ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے پاکستان میں جب وہ نیشنلائزیشن کے بعد جب ایک کولیپس آیا ہے پورا جی صرف پالیٹکس سے ہی تعلق نہیں ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ رک گئی جو انویسٹر تھے لوکل انویسٹر بھی یہاں سے کتنے انویسٹر جو ہیں چلے گئے تھے اسی وقت چھوڑ کے بنگلہ دیش جا کے انویسٹمنٹ کر لی تھی انہوں نے اگر آپ نے وہ دیکھی ہوگی ایک شاہد الرحمان صحافی تھے تو پرانی کتابیں ان کی ہو اونز پاکستان مطلب کمال کی کہانیاں اس نے لکھی ہوئی نا اچھا دیکھیں نا وہ لوگ اچھا ہوا کیا میں اسے جس طرح کہوں گا نیشنلائزیشن جو تھی وہ جو ہے نا مرغی جو ہے نا سونے کا انڈا دینے والی جب اسے ذبح کر دیں گے تو پھر کیا تو وہ ہوا اور اس کے بعد جب وہ سیونٹی سیون میں جو پالیٹکس ہوئی اور پھر جو پھر ماشاء اللہ لگا اور ماشاء اللہ کے ساتھ پھر سمجھیں ایک طرح سے بہر وہ ڈی نیشنلائزیشن شروع ہوئی اسے جو بھی ہم نام دے لیں یہ لیکن یہ ایک ہسٹری ہے بہر ڈی نیشنلائزیشن ہوئی پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ڈی ریگولیشن لبرلائزیشن چیزیں ہونے لگیں تو یقیناً ایک کچھ نہ کچھ ہمیں خوشحالی شہروں میں نظر آنے لگی اور اس کے بعد وہ خوشحالی کی چھوٹی موٹی لہر تھوڑی تھوڑی سی نا ویوز جو تھیں وہ کچھ رورل ایریاز میں سبربن ایریاز میں بھی نظر آئیں وہ تو ایک چیز اس میں لگی یہاں پہ مطلب شہروں میں میں دیکھتا رہا اور میں مجھے حیرانی بھی ہوتی تھی اس میں خوشی بھی ہوتی تھی کہ نئی نسل ہے اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے فنانشیل انسٹیٹیوشن بینک کھل رہے ہیں بینک کھل رہے ہیں اچھی بھی سی بات ہے اگر یہ چیزیں فنانشیل انسٹیٹیوشن کھل رہے ہیں بینک کھل رہے ہیں تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بزنس ہو رہا ہے تبھی یہ لوگ ادر وائز دیکھیں نا بینک کیا کریں گے تو وہ چیزیں ایک طرح سے لگتا تھا جیسے خوشحالی بھی آئی ہے تو نیشنلائزیشن کے بعد جو ڈی نیشنلائزیشن اور وہ پورا ایک پیریڈ جو آیا اور یقیناً وہ ہوا اس طرح کے اچھا یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے اکنامکس اور پالیٹکس جڑی ہوئی نہیں ہے آپ بھی مانیں گے اس پر کنیکٹڈ نہیں ہے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب وہ نیشنلائزیشن ہوئی تو ایک سلوگن ہوتا تھا نیشنلائزیشن فار دا پیپل اور جب بے نظیر کی گورنمنٹ بنی ہے نائنٹی تھری نیشنل نائنٹی میں بنی اتنی ہاں ایٹی ایٹ میں جب بنی ہے تو اس وقت وہی وہ جو نیشنلائزیشن فار دا پیپل تھا وہ آدھے صفحے کے اخبار میں اشتہار پیپلز پارٹی کی طرف سے چھپتے تھے پرائیویٹائزیشن فار دا پیپل بھائی آپ کی پولیٹیکل فلاسفی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اچھا بالکل میں اس چیز کو بلکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دو نقطۂ نظر جیسے ہوتا ہے پریکٹیکلی سارے ملکوں میں دو بڑی پارٹیز بن جاتی ہیں اور دو پارٹیز نہیں ہوتی دو نقطہ نظر ہوتے ہیں دو پولیٹیکل فلاسفیز ہوتی ہیں جنہیں کانٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے یہاں ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ان میں ایک وہ رمق موجود ہے جیسے ہم پیپلز پارٹی کو لیفٹ لیننگ کہتے ہیں نون لیگ کو ایک رائٹ لیننگ کہتے ہیں تو اس طرح کا تو ہے اس میں بنا ہوا لیکن بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کون سی پالیٹکس کر رہے ہیں اگر آپ نیشنلائزیشن کی ہے آپ رکیں اس پہ پھر کریں نا ڈلیور کر کے دکھائیں اس چیز پہ اپنی جی آئی They're the kingmaker. They are deciding who mm. comes into power, who comes into the power corridors, and who doesn't come mm. into power corridors. And we see this even today, right now. Winners and losers, they are going into We are going into elections right now. We are going into elections right now. We are going into elections right now. And uh, this is not like a conspiracy theory or anything. We see that in front of us. But mm. clearly, we are looking at what is happening. So, in that case, that ideology can't be able to be able to set the conditionality set karte hai, and if you say that you don't give us power in power, denge, if you don't agree to these things, to, they won't do it then, right? Uh, the, the, the people's representative has to be accountable to the people, mm-hmm. not accountable to some extra legal institution. Mm-hmm. This is a very important point. Because as much as you do it, political parties got bash kar le, and I mm-hmm. will be the first one to agree with you on that. Mm-hmm. I don't think our political parties mainstream join. I don't think they offer anything substantial. Mm-hmm. I don't think they have thought through Sorry. the concerns of the mm-hmm. socioeconomic concerns mm-hmm. of Pakistan. آپ کسی کا بھی مینیفیسٹو آج اٹھا کے پڑھ لیں دیر گوئنگ اٹ الیکشن یو فائنڈ اگر ہوگا بھی تو دیکھنے میں وہ ہوگا بس جی بالکل اٹس ویری پاپولر اٹس ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ لوجسٹکس سائڈ اس کی بالکل بھی نہیں انہوں نے کنسیڈر کی ہوئی تو آئی آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان ایٹ آل یو نو بٹ آئی ڈونٹ تھنک لائک آئی تھنک ون اٹ کمس ٹو بلیمنگ 
people for the situation that we're in today. Mm -hmm. I think you have to start with the entity that has the most power. In our case, this is the security apparatus. Mm -hmm. you have other, uh, mm -hmm. you have the landlords, you have the, uh, you mm -hmm. have the, the big uh, industrialists, mm -hmm. for instance. Mm -hmm. So it, it is in direct proportion to the power that they hold that mm -hmm. you can blame them. Mm -hmm. it, the, those two things have to be connected. Uh, I, uh, not, like, uh, there are a lot of people say that our culture is bad. In Pakistan, there are lazy people. They don't work hard. They're extremists. This and that. You know, uh, no, we have to ask why that is. Uh, so Extremism is not bad. There are some reasons. Yes, of course. Ji. We went into the Soviet conflict. Hmm. We pushed uh, Islamization under Ziaul Haq. Uh, we incubated the Mujahideen. We created the kind of culture that is causing mm -hmm. so much problems in Pakistan mm -hmm. today. So ab, you can't go blame the person who is in the fields picking cotton. Mm -hmm. ke, yaar, why isn't they? Why aren't they mm -hmm. more innovative? Or why aren't they working hard and improving their situation? You have to look at the broader yeah. structural yeah. problems. Wo, 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 pura jo system hai, usme jaise aapne bhi kaha ke Ji. politics mein bhi winners aur losers jo hain, wo log nahi tay kar rahe, theek hai na? Hmm. Achha, isi tarah jo economy hai, usme winners aur losers jo hain, log nahi tay kar rahe, ya consumers jinhe hum kehte hain, wo tay nahi kar rahe. Mera sawal aapse ye hoga. कि जैसे फर्ज करें प्राइम मैं और ये मैं ये कोई आपसे नहीं है मैं पहले भी ये बात करता हूँ बहुत सालों से ये बात कर रहा हूँ कि जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट चले जी रोकती है बहुत से काम करने से पॉलिटिशियन को फ़र्ज किया मान लिया हमने क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स ना करें आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिफॉर्म ना करें ठीक है ना क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है आपको कि प्राइवेटाइजेशन ना करें आप क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है आपको कि थाना कल्चर तब्दील ना करें क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है कि आप जो स्टेट मशीनरी है सरकारी दफ्तरों में जो ब्यूरोसी बैठी हुई है क्लर्को करेसी बैठी हुई है सारे जो है वो लोगों को जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उनका खून चूस रहे हैं उनको पीपल फ्रेंड बनाए कौन रोकता है स्टेब्लिशमेंट तो नहीं रोकती ना तो ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर सकते प्राइवेटाइजेशन क्या क्या मतलब उनका तो इशू है कि भाई जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें उनको ना करें ठीक है ना वो तो पहले ही अलहदा हो गया उनको तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगाएगा देखेगा भी नहीं उनकी तरफ ठीक है ना लेकिन बाकी जो एस हैं सारी मानती पीपल्स पार्टी भी कहती है किसी काफी मतलब कहते हैं कि भाई हम प्राइवेटाइज करेंगे कुछ चीज़ों को नहीं करेंगे तो वो क्यों नहीं करते नून लीग तो है ही उसके हक में पूरे तौर पे देखिए ना रोक कौन रहा है इन्हें देखिए खरीद साहब आई डोंट थिंक इट्स इट्स नेसेसरी फॉर देम टू बी प्रिवेंटिंग दिस द वे द सिस्टम वर्क्स इज के इट्स नॉट के दी डिस इट बट इट्स इट्स मोर लाइक वो कहते हैं कि ये ये हमारी प्रायोरिटीज हैं दीज आर दिंग्स यू हैव टू डू एंड देन फॉर द रेस्ट यू हैव अ फ्री हैंड यू कैन डिसाइड वट टू डू विद दैट तो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज तो ये देख के कहते हैं कि ठीक है लाइक वाई वेस्ट मनी दैन वाई वेस्ट रिसोर्सेज वाई पुट इन थॉट वाई पुट इन एफर्ट एंड एनर्जी ब्लड एंड स्वेट इन टू फिगर आउट हाउ वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान वी कैन जस्ट एड्रेस दीज फोर पॉइंट्स दैट वी रिसीव फ्राम द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड वी हैव अ प्रिटी गुड चांस ऑफ कमिंग बैक इन टू पावर फॉर नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन राइट तो वही बात है अल्टीमेटली एक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है इन्फोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंडेट देता है इलेक्शन के जरिए जो जीत के पार्टियां आती हैं उनको ठीक है ना इनको तो नहीं देता ना स्टैब्लिशमेंट को तो नहीं देता ना स्टैब्लिशमेंट तो उनके तहत आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के जो है पूरी वो काबीना के तहत आएगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जो उसके तहत है वो ठीक है ना तो ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन की अनसेज की हुई अच्छा हम तो देखें ना उसके मुताबिक बात करेंगे ना प्रैक्टिकली क्या हो रहा है पॉलिटिशियंस किसके साथ मिल गए हैं किसके साथ क्या कर रहे हैं क्या लेन देन कर रहे हैं हम हम इसको फर्ज करें मैं छोड़ देता हूं बिल्कुल मैं हम इसे एक ट्रांसपेरेंटली हम यूँ देखें चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शन होगा आप फर्ज करें जी आप जीत के आ गए आप करें ठीक है ना हम तो आपको पूछेंगे ना अकाउंटेबल हम हमें हैं आप हाँ तो वो लोग जब कहते हैं ना मुझे कि भाई वो स्टैब्लिशमेंट ये कर रही है इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है सारा कुछ वो कर रही है भाई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती है आपकी और एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ आपने भी नोट की होगी जब कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स में इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना केसेस तो वो किसको बुलाते हैं सेक्रेटरी कंसर्न सेक्रेटरी या कंसर्न मिनिस्टर को या फिर चीफ एग्जेक्टिव को ठीक है ना वो उनको नहीं बुलाते ना क्योंकि एक मतलब गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें एक हरारकी मौजूद है मतलब 
ये अच्छा हम क्यों इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते हम क्यों ये कहते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती और मैं हमारे जो लेफ्ट है पाकिस्तान का लेफ्ट के जो ग्रुप हैं पार्टीज हैं लेफ्ट लीनिंग पार्टीज जो हैं अच्छा उनकी भी सब की अप्रोच ये भाई इनसे लड़ाई नहीं बनती है हमारी लड़ाई इनसे बनती जिन्हें हमने मैंडेट जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मैंडेट आपके पास है ठीक है ना अच्छा नहीं नहीं पेपर देखें फिर वही बात है मैं मैं ये बात इसको इसकी इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डिजोल्व हो गया खत्म हो गया ना फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रगल करेंगे तो देखें ना स्टेट्स कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो हमारी स्ट्रगल ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो अमल किसने करना है जिन्हें मैंडेट देंगे हम बिल्कुल I think we can agree that uh, the actual Lekin power does not lie with the political party. The scheme of thing hai uske andar hi reh ke hum kar sakte hain kuch. Ji, I mean not necessarily we can always change things. Kaise? Through social movements, through pressure, through bottom up pressure, through education, through uh, building a culture of resistance Lekin, and debate thir, 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 and exchange. Thir, 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 thir wahi hai ki bahar al political parties maujood hain. Ji. Theek hai na logon ki support bhi hai unke paas. Ji. Kuch na kuch support. Theek hai na us tarah ki. Ji. Acha फिर वो अच्छा हम जो कुछ और कह रहे होते हैं वो जाके कुछ और कर वो फिर मिल जाती हैं जाके जी ठीक है ना ए पार्टी बी के खिलाफ जाके उनसे मिल जाती है बी पार्टी सी के खिलाफ उनसे जाके मिल जाती है तो फिर क्या होगा जी बिल्कुल नहीं आई आई थिंक दिस गोज बैक टू आवर कॉलोनियल हेरिटेज एज वेल जिस तरह हमारे कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चल रही थी बेस्ड प्योरली ऑन अ डिवाइड एंड रूल लॉजिक ऑफ गवर्नेंस वी नेवर टुक अ लुक एट दैट वी नेवर ट्राई टू चेंज दैट So I think we bought that at the end of the day we need to create a system where we have not just a a a, f- a fair system of political contestation mm-hmm. but also the feeders into those system aap agar bahar ke mulkon mein dekhein where democratic norms are mm-hmm. are prevalent uh you have specific feeders student unions ke zariye uh, when people go into student unions they climb the hierarchies and then they go into mm-hmm. national level politics you see this in the US you see this in Europe and everywhere across mm-hmm. the world where democracy is not functional so even these feeders we don't have any feeders for the political mm-hmm. domain in Pakistan bilkul bhi nahi hai it's just these three political parties jo bari le rahi hai ek ek karke and uh, those are the things that we have to look mm-hmm. at and try to change mm-hmm. uh, through a bottom up way in my opinion mm-hmm. yeah not in a top down way in a bottom up way not <laughs> through <laughs> the <laughs> चेंज यकीन ऊपर से आएगी आनी तो ऊपर से है नीचे से मूवमेंट बनेगी जी एक प्रेशर बिल्ड होगा उससे फिर होगा ये मतलब मॉडल तो यही है जी जी लगता तो यही है बाहर अभी तक तो हम यही मॉडल जो है सोच सकते हैं अच्छा प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है वो हमने एफिशिएंसी के साथ जोड़ के थोड़ा सा उसके वापस पर बात की है दूसरा हम इसको अकाउंटेबिलिटी के साथ भी जोड़ें तो बात तो फिर वही जल्दी चली जाती है कि जब वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन मौजूद नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद नहीं है yes. तो बात तो फिर ख़त्म हो गई फिर इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर हम चाहें भी तो नहीं हो सकती uh, नहीं हो तो सकती है बिकॉज सीन इट हैपन वो हुई है बिल्कुल हुई है हो सकती है वी सीन इट हैपन आई थिंक वी शुड नाउ लुक एट द डेटा दैट वी हैव द एम्पेरिकल फैक्ट्स वी शुड एंड आई कैन रीड सम आउट इफ यू लाइक आई हैव सम स्टैट्स टू रीड हियर प्राइवेटाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है 1998 की जिसमें उन्होंने 38 पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की स्टडी की थी दे वर प्राइवेटाइज दे लुकड एट देयर एफिशिएंसी लेवल्स फॉलोइंग प्राइवेटाइजेशन तो दे फाउंड दैट ओनली 9 परफॉर्मड बेटर following privatization okay. while 16 performed the worse mm-hmm. this was the period um, during which that study was conducted during the period of the study i think it was like they looked at 10, it for 10 or 15 years 3 years. to 5 years ke period five mein years. following privatization to usme jo hai nine performed better 16 performed worse in the ghee sector mm-hmm. only two performed better and five performed worse um in the rice sector two performed better and six performed worse and this is not to mention the various industries that were actually forced to shut down mm-hmm. following this privatization mm-hmm. initiative mm-hmm. financial sector mein agar hum baat kare mm-hmm. we saw a big privatization of the financial mm-hmm. sector uh now it's important to ask what the purpose of a financial sector mm-hmm. is the purpose of a financial sector is to boost economic uh, transactions mm-hmm. to improve the financial ease of doing business and through strategic mm-hmm. loans and so on and so forth Uh, we didn't see an increase in gdp <coughs> levels at all following privatization of the banking sector uh, if you look today in pakistan only one in five uh, adults mm-hmm. over the age of 18 own a bank account only one in five mm-hmm. that is a very uh, yeah. tragic that's a big tragedy i would mm-hmm. say um 
However, uh, the five largest banks today own 60% of the profits, sorry, mm -hmm. the 60% of the deposits and mm -hmm. make 80% of the profits, the five mm -hmm. largest banks. This is a big inequality within mm -hmm. the financial sector. Uh, third, uh, energy sector. Mm -hmm. 1994 power policy was based on uh, this idea that international power producers would mm -hmm. come in uh, and they would set up shop and the government of Pakistan mm -hmm. was made to pay for their logistics, the cost of setting mm -hmm. up everything and also ensuring a 15 to 18 percent guaranteed mm -hmm. rate of return mm -hmm. uh, regardless of any uh, fluctuations to the exchange rate, fluctuations yeah. to oil prices, anything of that sort, uh -huh. 15 to 18 percent guaranteed. Right. Uh, and this was also on the advice of the IMF and uh, the World Bank and so on. So th these are important things. Um, iske baad jo hai, uh, we have the telecommunication sector mm. this may ptcl tha, uh, mm -hmm. following its privatization mm. it laid off 30000 mm. of its workers its market value mm. plummeted by 75% um, uh, loss of 3 billion dollars to the mm. government of pakistan uh, and the interesting point here is that ptcl was actually a for profit uh, it was making mm. profits before mm. its privatization uh, so i think it's important to look at the the, the statistics like we need to see the initiatives that we took. We need to learn from these. Instead of just mindlessly continuing to privatize without any thought being put mm -hmm. into it, we need to look into how we can correct internal managerial uh, dynamics mm -hmm. within our state-owned enterprises. Mm -hmm. Incentives uh, create mm -hmm. uh, key performance indicators established. Mm -hmm. There has to be a well thought out functional system. Because it's not mm -hmm. like it's an impossibility. We're mm -hmm. mm -hmm. the we have the uh, healthcare system of the NHS mm. um, in the UK, yeah. one of the most robust dynamic systems in the world mm. when it comes to healthcare, uh, purely state run. Mm. Sure, there issues, uh, hain, but uh, issues yeah. all things considered, yeah. I mean, it, it, it is generally yeah. considered yeah. a great example of yeah. what a healthcare si system mm. could look like if run mm. properly. Mm. Uh, and then we have uh, the example of Singapore 85% mm. of housing in Singapore is provided Singapore. by the government. Uh, very easy access mm -hmm. to housing for most of the yeah. population over there. Uh, we have the Dutch system, uh, their railway sector, mm -hmm. for those of you in, mm -hmm. in the audience who are yeah. interested in this. Mm -hmm. The Dutch system, um, in their railway system, purely state-run, very affordable tickets, mm -hmm. uh, very high-quality services, yeah. uh, low travel times, mm -hmm. is very efficient. Mm -hmm. So what I'm trying to say is that this idea that privatization is going to be the panacea for all of our ills, mm -hmm. I think it's, it's not only a, a, a lazy intellect, from an intellectual mm -hmm. point, of, uh, point of view, a lazy approach, but it's also um, the equivalent of replacing one set of opportunistic elites mm -hmm. in the public sector mm -hmm. with another set of opportunistic elites in the private sector. So it doesn't really make <laughs> much of a difference. <laughs> in Pakistan, it's public sector, it's private sector. 100% reflection. 100% totally agree. But if you have a ਥੋੜਾ जी तो अच्छा और ये होता था कि आपने एप्लीकेशन दे दी घर में फोन लगवाने के लिए 10 10 साल लग जाते थे फोन नहीं लगता जी 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 अच्छा आप पीटीएनटी जो थी बिल्कुल प्रॉफिट में थी कोई मसला नहीं था जी तो एक तो ये कि प्रॉफिटेबिलिटी कोई ही कोई भी हमारे पास मैयार नहीं है कि भाई अगर एक चीज प्रॉफिटेबल है तो उसको प्राइवेटाइज ना करो अच्छा हुआ क्या है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं और यकीनन मतलब वो पूरी एनवायरनमेंट चेंज होनी चाहिए ना जी ऑफ कोर्स इस तरह तो नहीं है कि अगर एक जैसे पीटीसीएल अभी मतलब सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है ये के इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है मोनोपोली पब्लिक सेक्टर के पास थी प्राइवेट सेक्टर के पास थी बात एक ही है जी 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 बिल्कुल कोई इतना फर्क नहीं सब्सटेंशियल फर्क कोई नहीं आता है ना तो उस वक्त भी समझे हुआ क्या बाद में बहरहाल पीटीसीएल चले जैसे भी कुछ थोड़ा सा कंपैरेटिव फर्क आया उसमें उसके बाद आपको भी पता है कि फिर क्या हुआ है अब आपको वो सिम फ्री मिल जाती है 
ठीक है ना और कितना मतलब अब तो इशू ही नहीं रह गया और बिल्कुल बड़े मैं देखता हूँ कि मैं मुझे तो इसमें ना देखे एक नज़र आता है कि एक मेरेकल कैसे होता है जब चीज़ें गवर्नमेंट के एक तरह से मोनोपली में से निकल कर गवर्नमेंट की जो गिरफ्त है उसमें से निकल कर बाहर आती हैं तो एक मेरेकल होता है वो मेरेकल क्या था कि पहले लोगों को किसी के घर फूल लिखता था बाकायदा मुबारक दी जाती थी खुश होते थे लोग ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया जी जी जी। और आप देखें आपके जिस तरह सिम मिल रही है अगर ये चीज़ ना होती प्राइवेट सेक्टर के पास ना होती और कम्पीट सॉर्ट ऑफ कम्पिटिशन भी है चार पांच टेलीकॉम कंपनीज मौजूद हैं पाकिस्तान में पीटीसीएल की भी मौजूद है वो यू फोन और आपको पता है यू फोन की क्या स्टेट है मतलब उसके बिजनेस अफेयर जो हैं क्या हैं इस वक्त ना तो ये जो अगर चाहिए ये भी लिमिटेड कम्पिटिशन है अभी तो अगर एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसी हो जिसमें कम्पिटिशन हो तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो लोगों को ही होता है देखे ना अगर पहले अशराफिया को ही मिलता था फोन और एक सिंबल भी था sure. है ना yeah. तो yeah. अब तो ख़त्म कर दिया गया वो चीज़ yeah. अच्छा दूसरी मुझे बिल्कुल मैं इसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ yeah. हमारे जो एविएशन सेक्टर है जी yeah. जी yeah. चार पांच एयरलाइन है अच्छा कभी फर्ज करने में सोचता हूँ यार वो चौबीस घंटे लगेंगे लाहौर से कराची जाने कोई एयरलाइन देखी जाए अच्छा yeah. प्लस माइनस सबका एक है बता रही अब वो उसमें कोल्यूजन है क्या yeah. है क्या नहीं है yeah. जब मैं ये सोचता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकती यहाँ पे एयरलाइन जितनी yeah. सारी के देखे ना जितने ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे उतना टिकट कम होता जाएगा yeah. और कितने लोग हैं ट्रेवल करने वाले sure. Sure. नहीं मिलती है सीट्स नहीं मिलती है और लोग इसलिए भी बाजूकत नहीं जाते महंगी बहुत है वो तो अगर एविएशन सेक्टर को भी ओपन करें आप उसमें कंपटीशन आने पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उसकी बेहतर करें आप पीआईए को जो प्रिवलेजेस दी हुई है वो खत्म करें आप तो क्यों भी चीज बेहतर नहीं हो सकती और मेरी ना आवाज से बिल्कुल ये अप्रोच है अच्छा एक तो ये कि जो आपने वो स्टडी कोट की अभी केस टू केस चीजें देख होती हैं कि ना आप आप ज्यादा बेहतर समझते हैं आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं तो जो केस स्टडी का मेथड है वो तो जबरदस्त मेथड होता है ना हाँ तो उसमें हमें हर केस को देख के हम देख कर सकते हैं उसमें ना कि क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे आए बिल्कुल है मैं सारी बातें मानता हूँ एफिशेंसी लाई जा सकती है लेकिन एक हद तक लाई जा सकती है इवन प्राइवेट सेक्टर में भी एफिशिएंसी एक हद तक लाई जा सकती है और उन्हें बार बार चीज़ें बार बार तब्दील करनी पड़ती हैं आपको तो yes, मैनेजमेंट तब्दील कर दी मैनेजर तब्दील कर दिया स्ट्रेटजी तब्दील कर दी नया हायर कर लिया बिजनेस नई नई स्ट्रेटजी बनाओ जी कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दो जाके ये कर दो वो कर दो ठीक है ना सारा कुछ करना पड़ता है ये तो यहाँ पर भी हमारे इशू सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है अल्टीमेट मेरा ख्याल है आप भी और मैं भी हम समझते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं जी जी ऑफ कोर्स आई जस्ट है फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में मैं कराची से हूँ मेरा ताल्लुक तो मेरा आना जाना रहता है कराची टू इस्लामाबाद एंड सो ऑन तो आई रिमेम्बर वन फ्लाई जना के मैन फ्लाई जना वॉज अ बिग प्रोमिसिंग सॉर्ट ऑफ एयरलाइन विच इज स्टिल इज क्वालिटी वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी है बट आई रिमेम्बर उसकी उसकी कॉस्ट बहुत लो थी कम्पेयर टू दी अदर्स ना बट ओवर टाइम ओवर द कोर्स ऑफ सिक्स टू नाइन मंथ्स और सो वो स्टेबलाइज हो गया बढ़िया अब तो मैंने भी देखा था कि फिफ्टीन थी उनकी तो उनकी ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन जा रही थी लेकिन अब वो देखा तो वो वही हो गई जी जी बिल्कुल तो वही बात है कि इट वॉज एन एबल टू सस्टेन आई रिमेम्बर वन फ्लाई जना केम इन द टॉक वॉज के ओ लुक दिस इज मार्केट बिल्कुल फ्री मार्केट ब्रिंगिंग कॉस्ट बट इट डिट लास्ट सो लॉन्ग दूसरी बात यह है कि लुक एट द एविएशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड आर द बेस्ट एयरलाइन इन दर्ल्ड दीज आर एतहाद एमरेट्स कतर टर्किश एयरलाइन थाई कितनी कमाल की है जी जी बिल्कुल बिल्कुल एंड दीज आर स्टेट रन एंटरप्राइजेज सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ privatization or you know nationalization mm-hmm. i don't really have a strong sort of uh, side yeah. that i take Keep. on this all i say is that whatever is happening has to be in line with the interests of the end consumer Keep. right there have to be systems Keep. in place that ensure that that mm-hmm. is always the case mm-hmm. now i do oppose this idea of trickle down economics ye jo idea hai ke just free up the market mm-hmm. competition aa jayegi it will trickle down to the end consumer uh even within the economics literature agar aap dekhen anwar sheikh is a great professor at the new school jinnon ne iske upar thoda kaam bhi kiya hua hai uh to so he describes competition as an inverted u shaped graph so mm-hmm. if you f- just free Keep the government of uh, of all Jee. sort of interventions uh the markets of mm-hmm. all interventions competition levels will indeed rise but only up to a certain point जिसके बाद फिर वो कलूजन शुरू हो जाती है जिसके बाद कॉम्पिटिशन लिमिट हो जाती है एंड इट टेंस टू वर्ड्स मोनोपोलीज एंड दिस इज नॉट अ बग इट इज अ फीचर ऑफ द सिस्टम राइट तो हाउ डू यू एड्रेस दैट 
uh, generally across the world, you address mm -hmm. that through what is known as a competition commission, mm -hmm. which is a government run mm -hmm. entity that tries to identify when markets are tending towards monopolistic mm -hmm. behavior. This uh, with uh, China, uh, Alibaba Group mm -hmm. was forced to separate into six standalone units because they were getting too big and they were heading towards mm -hmm. that monopolistic uh, behavior. Though China is a country that takes this idea very seriously. Mm -hmm. It prioritizes the interests of the state and its mm -hmm. people over the interests of some businessman who is trying to get wealthy. Mm -hmm. And uh, this is not just a wealthy person in China, but he's uh, wor recognized worldwide. Mm -hmm. He's uh, very competitive with all the rich people mm -hmm. in the world and so on. But China did not uh, take that into consideration. They were like, this individual's interests are now trumping the interests of our citizenry. So we have to take some sort of decisive action mm -hmm. here. Oskilawa, he was also uh, talking about this regulatory environment in China and this and that. Mm -hmm. So, Oskilawa, we got to push back that. Mm -hmm. uh, the corporate interests are not um, are not holy. You can challenge corporate interests. You mm -hmm. can challenge the interests of big capital uh, in the interests of the citizenry. Mm -hmm. If you do live in a democracy, mm -hmm. though I am blog from a <coughs> Marcus, Marxist mm -hmm. background, I don't believe that democracy and capitalism mm -hmm. can coexist. These are opposing mm -hmm. forces, uh, as I see it. Um, but you can do, uh, take certain measures to correct mm -hmm. perverse uh, tendencies. Uh, perverse behavior, you can see it wherever you are, you should see it. But I think that there is a problem that I look at, I realize that there is a problem. It is like this, that you can do something like this. You can do something like this. Ali Baba is not Jack Ma's personal interest. You know that there is a corporate thing, there is a lot of corporatization. Of course. There is a lot of transparency, accountability. आ जाती जी है जी बहुत पूरा एक रूल्स रेगुलेशन का सेटअप बना होता है और इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं जो देख रहे होते हैं ना सारा उसे अच्छा लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है कि फर्ज करें जैसे आपने कहा कि एक वो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर बनने लगता है होता है बिल्कुल नेचुरली चीजें इसी तरह डेवलप होती हैं वहां जाके फिर कुछ ना कुछ करना होता है अच्छा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है कि हम जिन लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि वो इस मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को चेक करें क्या वो उनका बिहेवियर तो मोनोपोलिस्टिक नहीं बन जाएगा उनके भी तो है ना मतलब प्रॉब्लम मुझे ये लगती है अच्छा और मैं इसे उसमें जो हम डिस्कशन पहले भी करते रहे ना मैं उसे जोड़ता हूँ इसके साथ कि एक तो ये कि मार्केट में जब रिवार्ड और पनिशमेंट का प्रोसेस चलता है तो वो वहाँ पे समझ आ जाती है लोगों को ठीक है ना एक ये बहुत बड़ी मिसाल हम देखें तो टेक कंपनीज मुझे भी याद है हमें पहले सबसे पहले ना वो माइक्रोसॉफ्ट पे ना अपना ईमेल एड्रेस बनाने ना बड़ा वो होता था अच्छा जी उसके बाद भी याहू पे एड्रेस बनाना हो गया जी ठीक है ना अच्छा अब दोनों नजर ही नहीं आते हैं एक तरह से ना अब वो जी मेल आ गई अच्छा खुद बखुद चीजें अगर हम फील्ड को ओपन छोड़ें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओपन छोड़ देना चाहिए रेगुलेशन होते हैं लेकिन रेगुलेशन किस तरह के होने चाहिए और रेगुलेटर्स के पास क्या 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 पावर्स होनी चाहिए है ना बात वही है अगर वो मिस कर सकते हैं अपने स्टेटस को अपने एक तरह से मोनोपली को या मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को तो जो रेगुलेटर है वो भी अपनी रेगुलेटरी पोजीशन को मिस कर सकता है इशू सबसे बड़ा मुझे फिर वही जो और बड़ी ही जबरदस्त बात है लॉर्ड एक्टन जो है ना वो कोर्ट उसकी के आल पावर टेंस टू करप्ट Yes. absolute power corrupts absolutely तो इशू ये मुझे तो समझ आती है इसमें कि हमें जितनी कम से कम पावर हम देंगे उतना ही समझे वो corruption जो है या misuse authority का जो है वो कम होगा तो बेहतर है कि अल्टीमेट इंटरेस्ट लोगों का जिस चीज में मुझे नजर आता है उसमें मतलब ये epistemological problem भी है कि ना market में जो लोग बैठे हैं ना उनको अपनी इनफॉरमेशन वो रखते हैं पूरी कोशिश करते हैं ठीक है ना लेकिन गलत भी हो जाती है और वो नुकसान उठाती है और गवर्नमेंट में लोग जो बैठ के फैसला करते हैं वो वो भी अपने वो समझते हैं पता नहीं हमारे पास हम अथॉरिटी की बुनियाद पे फैसला करें नॉलेज उनके पास भी नहीं होता लेकिन वो जब जो भी नॉलेज उनके पास है या अथॉरिटी उसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं तो उसके नतज बेशुमार लोगों को भुगतने पड़ते हैं जी फर्श जो अभी तक जो है इट्स बेस्ड ऑन अ कॉलोनियल मॉडल तो उसमें ये होता है कि वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स दैट कैन बी यूज्ड to improve the governance arrangements. I'm reading this great book by uh, mm -hmm. uh, Asimoglu and Robinson, uh, The mm -hmm. Narrow Corridor these days now. Achy. So it's a very good book. I'd recommend it to your viewers. Uh, 
uh, governance is a process of information flows, uh, not just economic information, but also all kinds of information. And the more uh, you empower civil society, which includes things like free speech, free association, mm-hmm. arts and culture, you have things like entertainment services, you have uh, things like uh, trade unions, associations, uh, uh, voluntary yeah. groups and so on and so forth. All of these things act as feedback mechanisms for the governing elites to constantly then be responsive to. Mm-hmm. So you have those feedback loops in place. Mm-hmm. Now, I, I uh, you mentioned epistemology as well. I did want to talk about the epistemological foundations of neoliberal thought. If you... Because it's, it's important mm-hmm. to understand that philosophical backdrop is. So mm-hmm. There are two thinkers that are responsible for this idea that you just free the market and everything will be all rosy mm-hmm. and colorful. Uh, these are Ayn Rand and uh, uh, the other one mm-hmm. is uh, Friedrich Hayek. Mm-hmm. So, uh, I'm talking specifically mm-hmm. within the domain of economics, mm-hmm. right? Uh, so, uh, Hayek, his, his main point, his main paper was called The Use of Knowledge in Society. Mm-hmm. Um, I'm a big admirer of Hayek, by the way. Uh, a lot of people would be surprised yes, to know this. Theory of dispersed knowledge. Right. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> so, mm-hmm. he said that the, new, mm-hmm. the nature of knowledge, it has three facets. One Mm-hmm. that it is diffuse, it's context specific, mm-hmm. and it's largely unarticulated. Mm-hmm. Diffuse ka matlab hota hai, it's spread across mm-hmm. society, mm-hmm. Uh, unarticulated, most people have knowledge but they're not constantly talking mm-hmm. about it, and largely context specific means ki, like my day-to-day life mm-hmm. and my exposures will mm-hmm. experience the mm-hmm. kind of knowledge in my head. So he concluded from this case, it's, it's, it's pointless for the government to come in and decide on the behalf of the people what to do because <laughs> it's the it, nature of knowledge, oh, right? But yeah. however, uh, uh, Hayek was writing this paper, I believe it was the mm-hmm. uh, late 40s, early 50s or so, mm-hmm. before the advent of the internet. Now, as we know, mm-hmm. the internet completely revolutionized mm-hmm. the nature of knowledge, its production, mm-hmm. its dissemination. Mm-hmm. I think we're moving towards more like a te- uh, kind of technologically mm-hmm. uh, influenced governance arrangements across the world. We have feedback mechanisms, we have like free flow of information and so on and so forth. Mm-hmm. Now, now Hayek could never have anticipated this, so I don't blame him for it, right? <laughs> <laughs> so, 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 so it's important to challenge mm-hmm. that because the, the nature of the internet is such that it has completely changed the way mm-hmm. knowledge is produced and shared and talked about and so on and so mm-hmm. forth. Now we have things like social media. We have things like citizen portals that can be used to signal mm-hmm. information to governing authorities and mm-hmm. so on and so forth. If these things are well thought out, then it will it, it, it'll add a level of transparency to the playing field mm-hmm. from a governance mm-hmm. point of view. The government will be more aware mm-hmm. of what the problems mm-hmm. are, so then they can respond mm-hmm. to those. Pakistan mm-hmm. case, may we need devolution of power mm-hmm. as well. It's a very important part of this whole thing. Mm-hmm. So I just wanted to challenge the mm-hmm. sort of foundation of neoliberal thought mm-hmm. um, in light of what we talked about mm-hmm. markets and competition the fact that mm-hmm. it tends towards mm-hmm. monopoly and mm-hmm. so on and so forth the theory of dispersed knowledge and what you have talked about first of all before the internet it was okay but there is a philosophical implication of its implications आप इंटरनेट से के जरिए आप जो डेटा साइंस बन गई है उसके जरिए जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें लेकिन यकीनन आप उसे प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी बना लेते हैं बन गए हुए हैं ठीक है ना अच्छा लेकिन जो हाइक का पॉइंट है वो है कि फर्ज करें कि एक छोटा सा गांव है वहां पे दो चार दुकानें हैं वहां जो लोग रह रहे हैं उस गांव में देखिए उनके लिए वही मार्केट है उनके लिए वो इंफॉर्मेशन है वो वो इंफॉर्मेशन शायद किसी के पास भी नहीं है जी जी जो फर्स्ट है जो आदमी मार्केट में बैठा है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसके पास ज्यादा है और एक बात मैं समझता हूं कि वो शायद इंटरनेट और इंटरनेट पे देखें ना मिस इंफॉर्मेशन भी कितनी है ऑफ कोर्स वो जो डीप फेक वीडियोस और डीप इस किस्म की बेशुमार चीजें आ रही हैं तो इसने एक तरह से वो सारी उसकी वो जो पॉजिटिविटी थी उसको माइनस भी कर दिया है एक लोगों की रिलायबिलिटी खत्म हो गई उस चीज पे ना तो अब भी और ये कहा जाता है कि जो एक सीना बसीना जो इंफॉर्मेशन चलती है आपने जो बात मुझे बताई मैंने जो आपको बताई हम शायद इस पे ज्यादा इतबार करेंगे बजाय इसके कि हम वो खबरों में सुनें किसी टीवी चैनल पे किसी की youtube पे चैनल पे देखें किसी किसी और मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज हम देखें तो यकीन हाई की इस सेंस में है वो कि नॉलेज डिस्पर्स्ड होता है वो सारा ना तो बहरहाल 
मुझे याद है मैंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में मतलब भेजा अपना थी अपने एक बनाया गया ना एप्लीकेशन वगैरह भेजी मेरा वहाँ पे उन्होंने स्नॉप से अप्रूव भी कर दिया था और मेरा एडमिशन भी हो गया था वहाँ पे अच्छा पता क्या होता था अच्छा मैं लेटर लिखता था उसको लेटर को जाके जी से लाहौर में पोस्ट करता था तकरीबन दो हफ्ते कम अज़ कम पहुँचता था वो महीने बाद फिर दो हफ्ते बाद वहाँ से जवाब आता था अच्छा इस चीज़ को मैं रियलाइज मैंने रियलाइज़ किया जब मैं ई भेजता था सेकेंड में ई चली गई और ऑलमोस्ट फ्री है वो सब कुछ ये क्या चीज़ है हमें देखे ना भी कोई ना कोई बिजनेस मॉडल तो है ना हम हमें, हमें को नहीं चार्ज कर रहे वो sure. लेकिन अगर हमारी इन्फॉर्मेशन को एक वो बिल्कुल जो एक रोबोटिक टाइप का कंप्यूटर पीछे बैठा है वो प्रोसेस करके आज इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है ना हमें course, अगर हमारा डेटा हमारी प्राइवेसी कहीं पे अब होती है मिस होती है फिर तो इशू बनता है जो हमारे यहाँ तो होती है हमारे यहाँ तो स्टेट भी और दूसरे इदारे भी करते होते इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं बहरहाल तो ये चीज़ें हैं आप कुछ और अगर कहना चाहते हो नहीं तो हम फिर इसे कंक्लूड करें अपनी आज की जो नहीं जस्ट ऑन दैट आई जस्ट वॉन्ट जो ये टेक्नोलॉजीज आ रही है बिग डेटा में ब्लॉक चेन मैन सो ऑन एंड सो फोर्थ आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट लाइक दे आर यूज्ड इन अ वेरी सेंट्रल सॉर्ट ऑफ अ वे टू फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन आई एम जस्ट सेइंग दैट वी कैन यूज दोस सेम टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव आवर गवर्नेंस अरेंजमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्विट्जरलैंड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट डज दिस वेरी वेल अ वेरी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वहां पे जी नहीं मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं इस चीज को देखिए हमने जो एक चीज़ है जो आपने भी महसूस की मैंने भी आपने महसूस की है कि हमें हर वक्त चीज़ों को ओपनली देखना चाहिए ठीक है हमने अपने कुछ एजम्पन्स बनाई होती हैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होती हैं लेकिन हमें ओपन होकर देखना चाहिए और यकीन yeah. तो तभी हम लर्न अब जो लर्निंग का प्रोसेस है मुसलसल उसको कंटिन्यू रख सकते हैं लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट के मामला हैं उसमें चाहे एफिशेंसी का मामला हो अकाउंटेबिलिटी का मामला हो कोई और मामला हो उसमें अहम चीज़ है कि भाई जितनी कम पावर गवर्नमेंट के पास होगी उतनी कम वो अब यूज़ होगी ठीक है ना इससे तो इससे तो अच्छा चले हो सकता है लेकिन देखिए ना आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम मिस यूज हो सकती है या कहीं कोई एक दो लोग आ जाएंगे जो और अच्छा ये भी ना बात बड़ी मुझे याद आ गई आपने की है तो कार्ल पॉपर का जो है इस पे जो सारा उसने किया है काम वो कहते हैं कि आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि जिसमें अगर कोई गलत आदमी भी आ जाता है उसे कम नुकसान पहुंचा सके यस फॉर श्योर नहीं दैट आई एंटायरली एग्री विद फॉर हमें जो रूल्स लॉज और रेगुलेशंस yeah. हैं वो ऐसे बनाने होंगे ऑफ कोर्स और क्योंकि आप रूल आउट नहीं कर सकते इन चीजों को इंसानी मामला था इसमें ये सारी चीजें इस तरह चलती हैं बिल्कुल फॉर श्योर तो जो ये आवास का बहुत शुक्रिया आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगु रही इसमें बिल्कुल ओपन गुफ्तगु हर एक के साथ देखें फिर वही बात है और मैं समझता हूं कि हमारी सोसाइटी को भी इस चीज पे आना चाहिए कि आप तशद तशद की धमकी इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके मुकर मुकालमे गुफ्तु की तरफ आए इसी से हल निकलेंगे जितने भी मामलत हैं जितने तनाज़े हैं जितने मसाइल हैं उनका हल यही निकलेगा तशद किसी चीज़ का हल नहीं है तशद तशद को ही जन्म देता है तो अगर प्राइवेटाइजेशन वाला मामला भी है तो इसे सिर्फ ये कि गवर्नमेंट सर्कल्स में ही नहीं या जो पॉलिसी मेकर्स के सर्कल्स हैं उसमें ही डिस्कस नहीं होने चाहिए इसे लोगों में भी जाकर डिस्कस होने चाहिए टीवी चैनल्स पर अखबार पे जो सोशल मीडिया की डोमेन है वहाँ भी डिस्कस होना चाहिए इसको तो इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की जो गुफ्तु है उसे ख़त्म करेंगे शुक्रिया